Друзья мои, здравствуйте! Сегодня мы с вами оказались, где бы вы думали? Конечно, конечно же в юнитах! И мы что-то сегодня выиграли! А что же мы выиграли? Ну, я еще пока не знаю, а чтобы нам узнать, обязательно нужно зайти и посмотреть. Давайте, поехали в новый выпуск! Так, у нас сегодня паблик Storage, это довольно-таки крупная сеточка. И сейчас мы заходим сюда посмотреть, какой же у нас сегодня выигранный аукцион. Очень странный человек. Я думал поснимать немножечко, может быть, с ним пообщаться. Сказал, снимать нельзя, у нас вообще здесь не снимают, ни в коем случае ничего не снимай. Но ну, я, конечно, немножечко поснимал, он даже сам попал в кадр. Не знаю, откуда такая агрессия. Возможно, его кто-то снимал не очень красиво, не попадал в кадр. Так, а мы сейчас заезжаем на территорию. Ребята, мы сегодня с вами забрали несколько юнитов, но я, честно сказать, не знаю, что здесь такое. Что здесь такое? Бобина от пленки. Уже интересно. Какие-то кабели, ящики. Так, картина искусства. За картиной прячется что-то дерево, деревянное. Само теперь ничего не разбить. Что же это такое? Так, это это что-то непонятное. О, а это у нас похоже на опасную бритву. Да уж. Шутники, однако. Какой-то странный древний аппарат. Очень интересно. Что же это такое? Так. Вот сюда вот что-то кладется. А, это у нас... Или кофемолка, или мясорубка. Что-то одно. Да, это у нас кофемолка. Это у нас антикварная кофемолка. Непонятно какого года. А какие стульчики, представляете? Я стесняюсь спросить, а сколько этим стульчиком времени. Смотрите, солома, как в 12 стульях. Где же, где же клад? А клад спрятался, наверное, где-то там, за стульями. О, еще какой-то аппарат. Непонятно. Непонятно, но очень интересно. На самом деле, конечно, Сергей меня ждет в другом юните. Мы давайте сейчас с вами сейчас чуть-чуть взглянем, что здесь интересного. И поедем туда. А завтра уже будем разбираться полностью, что же здесь внутри у нас здесь ребята стоят какие-то коробочки 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 о что-то кожаное что-то кожаное ладно не будем отвлекаться а, коробочки коробочки это наверное у нас принадлежности для рыбной ловли баба -ба бам угадал ладно Рыбная ловля, это прикольно. А что у нас в кожаном чемоданчике? Чемодан. Опа! Какие колодки интересные. Может быть, обувью заняться? Как вы думаете? Возьму себе вот эти штучки. Бархатные тяги, как вы знаете, я не так давно их продал. И буду заниматься уже непосредственно производством майамской обуви. Или каких-то вот таких вот штучек, кисок и котиков. Так, что у нас здесь еще есть? Мобил. Опа! Голая женщина. Нифига себе. Да. Но пока чем-то ценным, честно сказать, не пахнет. Пахнет стариной. 
Давайте попробуем еще один чемоданчик достать. Чемодан ты меня называла. Так, надо перевернуть. Чемодан, только этого мало. Опа. Угу. В чемоданчике в чемоданчике ничего нет. Это, конечно, тоже не очень весело. Возможно, что-то есть дальше. Так, коробка улетела. Коляска улетела. Хочу взглянуть. Может быть, что-то в ящике, в ящике. Тоже, походу, ничего нет. Какая-то коробочка, а там кукла. Да, однако. Но зато я вижу дырокол. Дырокол антикварный. Но это не выход из ситуации. Так, последний заход, и нужно будет ехать к Сергею. Так, вот этот кейсик интересный, но если я его сейчас начну вытаскивать, у меня все вот это начнет валиться. Стульчики. Что там? Еще, еще, еще стульчики. Штука. Что это у нас? Радио. Какое-то модное кожаное радио. Здесь у нас еще какой-то кейсик. Интересно. Интересно, интересно. Подзорная труба. Ядерный испаритель. Ядерный испаритель. Это я знаю. Это подарок пришельцев. Американцам. Да. Этой штукой так. И все, испарился человек. Перенесся в соседнюю галактику или в параллельную вселенную. Слушайте, ну так чувствуешь себя прям так сильно с этой историей. Ну и тяжелый он такой. Если испаритель сломался, можно так обороняться этой всей историей. Ну да ладно. Испаритель это, конечно, вещь хорошая. А, это у нас все вместе работает. Не знаю, пока есть возможность, можете взглянуть, что это такое, сколько это стоит. Двери открываются. Следующая станция метро Менделеевская. Не, ни хрена не Менделеевская. На самом деле до сих пор Майами. Куда же идти? Мне сказали направо, налево. О, там человек вдали машет рукой. Вы его не заметили, но он есть. Ребята, оказались во втором юните. Здесь вот коробка тяжелая. В ней такая вот хреновина. Это, конечно, не смарт. Я продавал такой смарт, очень интересный. Хотя, может быть, и смарт тоже. Ну, надеюсь, хотя бы баксов 300-400. Так, там у нас игрушки. Игрушки, наверное, пойдут на донейшн, потому что, как вы знаете, я помогаю людям. Ой. Так, здесь не суют, но я, короче... Ну, вы видите, вы видите. Юнит как бы такой неоднозначный, хотя вроде бы мужской. Непонятная история. Так, а что у нас здесь? Провода. О, какое-то оборудование. Так, сейчас мы поподробнее его рассмотрим. Что это у нас здесь за оборудование такое? Инструкшн мануал. Так, вот такая штука. Что это такое, непонятно. Вот, и еще есть вот такая вот розовая штука нифига себе вот так здесь есть даже розовая веревочка э -э -э -э, сегодня будем веселиться а так это обождите это нельзя трогать руками о а вот это детские накладочки И, кстати два ноутбука на ноутбуке это такая себе история если они залочены на помойку не на помойку но не хотелось бы так мы продолжаем разбираться, что же здесь такое. Так, коробочки, коробочки. Здесь у нас какие-то очень интересные штучки. Это украшение под Хэллоуин. 
Это украшение не под Хэллоуин. И там какие-то тоже украшения. Да, печально, конечно, если здесь будут только украшения, потому что Хэллоуин закончился. Опа, какие-то месилки, коробочки. Ребята, что там в коробочках? Здесь что-то интересное. Здесь у нас бумаги, документы. Бумаги, документы мы всегда отдаем. Так. -с. Здесь у нас что такое? Что это такое? Что-то непонятное. Посуда, наверное. Наверное, посуда. И здесь какие-то новые коробочки. Кафе. Кофе. О! Кофе. Кофе. Еще какие-то разные штучки. Провода. У тебя есть провода, я скажу тебе да. У тебя нет проводов и нет мой ответ. Как там в песне поется. Еще какая-то баночка. Да. А где же драгоценности? Где же драгоценности? Тапок. Опять не драгоценности. Так. Вот здесь вот могут быть драгоценности, ребята. Давайте попробуем. Давайте попробуем, что же там у нас такое. Опа, да. И это тоже не драгоценности. Смотрите, у зайчика даже упали ушки. Он просто в шоке от этого юнита. Так, большая коробка. Что же в большой коробке? Большой... О! Шар. Шар. Подписи нету. Еще какой-то шар. А этот шар, кстати, с подписями. Мартина Навраталина. Навра... Навратилова. Навратилова. Ну, наворотила она, конечно. Это Навратилова. Здесь она. О, еще. Еще мячик. Еще какие-то подписи. Какие-то модные значки. Бейсбольная атрибутика. Вот такие вот значки. Я не знаю, честно сказать, если я в карточках не сильно разбираюсь, то в таких вещах точно. А вот такая карточка может, наверное, что-то стоить, если она на деревянном основании, в специальном боксе, упакована. Да. О, и еще карточки. Еще карточки. Еще карточки. И, кстати, карточки некоторые в боксах. Флорида. Это у нас какая-то одежда. Одежда для бейсбола, наверное. Да, ну что, будем оценивать это все дело. Продолжаем пользоваться. Продолжаем разбираться. Банки, склянки. Какие-то шарики. Коробка. Что в коробке? Какие-то игру. Так. Ага, щетка металлическая. Но это чтобы чистить сварочные швы. О. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Так, 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 так. Что у нас здесь? Золотишко есть или нет? Сейчас мы посмотрим, что это такое. Что же это такое? Еще какой-то крест. Смотрите, крест. И что-то еще. Да. 
и еще. Ну вот это я могу сказать точно серебро. А по поводу золота или не золота, ну вот это вот может быть, но непонятно. Нужно проверять. Продолжаем поиски. Коробочки. Коробочки. Драгоценности, драгоценности. Так, что-то тяжелое. Что-то тяжелое. Что же у нас здесь тяжелое? Опа. Вот такой вот модный бинокль. Пассет. Ребята, кто разбирается? Какая-то гравировка, номера, джапан. Ну, возможно, даже это чего-то и стоит. Опа-по. А это что у нас такое? Пленка. Перчатки и подушечка. Да, хочу сказать вам, хозяин юнита был гурман. Видел я здесь ошейнички, наручнички и вот такие вот пленки. Что на этой пленке не совсем понятно. Приехал второй день, продолжаем разбирать в Юнити, смотреть, что же здесь интересного, если интересное вообще. Вытащил вот эти вот две штуки. Здесь какой-то регулятор. Непонятно. Может быть, это аппарат для газирования воды? Какой-то сифон нарисован? Не знаю, надо разбираться. О, шуба. разобрали юнит норковое манто манто это или не манто ну какой-то да какой-то натуральный мех книги кстати книги что за книги что же это за книги мастер-класс Книга первая. Делюкс мастер-класс. Да, не знаю, надо разбираться. О, вижу какую-то аппаратуру. А вы видите, ребята? Вот она. Вот она аппаратура. Сейчас бы пытаться достать ее. Ребята, открываем первый кейс. И не кейс, а чемоданчик такой. Здесь у нас... Ничего интересного. Я так думаю, или есть что-то. Какая-то сумочка. Какое-то устройство. Так. Так, так, так. Камера. Я с собой всегда беру видеокамеру Panasonic. Ребята, пользуются это успехом? Нет. У меня, честно сказать, валяется одна Sony. Sony камера 90-х годов, и она не продающаяся. Не знаю, вот это может быть поновее, поинтереснее, может быть уйдет. Так, ну если здесь была камера, значит здесь может быть что-то еще. Хотя не факт. Так, продолжаем двигаться дальше. Повыносил уже очень много разно, разной утвари. И здесь у нас Хеннесси и какие-то оранжевые коробочки. А оранжевые коробочки это у нас, скорее всего, да, я не знаю, отсюда, наверное, не видно, но это Луи Виттон. Хотя они, скорее всего, да, они пустые, но... Шанс остается посмотреть, если здесь есть коробочки от Луи Витона, значит, может быть, где-то и Луи Витон. Ребята, а здесь какая-то машинка. И чуть-чуть ее, так сказать, надорвав, 
я понял, что это раритетный детский автомобиль. Изначально я, конечно, думал, что это какая-то ерунда. Но смотрите, какая она необычная, металлическая, старая американская машинка Ford. Здесь даже что-то написано неразборчиво. Made in Rockford, USA. Да, старая американская машинка. Продолжаются находки. Какой-то деревянный ящичек. First Aid Kit. Давайте посмотрим, что в нем. А, это набор, набор для чистки обуви. Да, никогда не видел вот такой вот деревянной коробочки. Это, наверное, ребята, которые занимались этим профессионально. Чистильщики обуви. А еще только что вытащил такую вот интересную экспозицию. Сначала не понял, но потом становится более-менее ясно. Кинжал. Кинжал и ножная ручка из рога. Из рога изобилия. Очень интересно. Что же по поводу стульчиков? Я вот вытащил один. С виду, конечно, очень сильно пошарпанные. Но не все так просто. Если этот стульчик чуть-чуть аккуратно перевернуть, мы увидим дату его изготовления. 1837 год. Смотрите, как это все выглядит с обратной стороны. Этому стульчику 200 лет. Ну, почти 200. Осталось здесь сколько? 12-13. Так, ну, поиски подходят к концу. На самом деле, существенно, хотя, вот в том углу я еще не до конца разобрался. Манекенчики вот такие. Раз. Ой-ой-ой как бы не упасть. И там у нас два. Стоят денег. Они обычно по несколько сот долларов продаются. Помимо манекенчиков. Коробка старых книг. Такая вот изящная мраморная статуя. Куколка там спать легла. Ну давай, отдыхай. И вешалка. Вешалка, казалось бы, тоже ерунда, но не так все просто. Такая вешалка стоит в районе 600-700 с потерями и около 1000-1500 в идеальном состоянии. Мою можно помыть, и она будет практически в идеальном состоянии. О, а здесь у нас вот такой грузовичок. По нему еще будет оценочка, если что-то всплывет, я в этот выпуск вам вставлю. Продолжаю разбирать, и здесь какой-то кейс. Кейс тяжеленький. Что же это такое? Скорее всего, здесь очень много денег. Современная золотая лихорадка. Чем же она закончится? А, нет. Здесь голубая. Ой, голубая, розовая. Розовая печатная машинка. Quid Deluxe. Magic. То есть что-то можно делать магическое. Может быть она магическая? Здесь вот смотрите. Magic. Магия. Да, представьте, даже лента есть. Очень интересно. Но она, как я понимаю, механическая. Механических, кстати, у меня еще не было. Было несколько электрических, и ни одна из них пока не продана. Так, и продолжение банкета. Мы нашли вот такой вот кейсик, тубус. И в этом тубусе что-то интересное. В этом тубусе вот такой вот диплом. Диплом об окончании университета 1892 года. Такая вот интересная штука. 
Друзья, я надеюсь, выпуск вам понравился, а я буду заниматься оценкой, мне нужно все это дело еще вывозить. Я не знаю, успею или нет, если не успею, то мне придется завтра еще заказывать ухол. Давайте, не забывайте подписываться на мой канал, дальше будет интересней. Антиквариат, сокровища, драгоценности, все только для вас. Всем хорошего дня и как можно больше путешествий. До встречи!